हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है रुपिंदर कौर और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास ट्वेल्थ की ज्योग्राफी एंड द फर्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन ज्योग्राफी इट्स नेचर एंड स्कोप ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप सबसे पहले तो ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या ठीक है सबसे पहले ज्योग्राफी हमें पता है जब हम अर्थ को स्टडी करते हैं उसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं लेकिन अगर ह्यूमन साथ में लगा दिया जाए मतलब क्या हम ज्योग्राफी स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बींग्स हाउ ह्यूमन्स इंटरैक्ट विद इट्स एनवायरनमेंट ओके सो दिस इज ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी ऑफ ज्योग्राफी and its relationship or study of humans and its relationship with its surroundings kaise wo society kaam karti hai kaise wo apna khana banata hai kaise unki caste structure chalte hai kaise unki settlements chalti hai economic geography that is all up our part of human geography all right next fir dekhte hain ki jab ye human geography ya geography as a subject develop hua तो क्या पहले से ही एक नोशन था कि हाँ ज्योग्राफी ये है एंड यू नो क्लियर था थॉट कि ज्योग्राफी एग्जैक्टली होती क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी होती क्या है नहीं सबसे पहले बहुत डिबेट्स आई डिबेट्स कैसे आई कि जो ज्योग्राफी है वो कैसी होनी चाहिए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होना चाहिए या वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए ठीक है ऐसी डिबेट्स आई तो क्या होता है कि जनरली दोनों के जो कंसेप्ट्स होते हैं इनको सपोर्ट करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स होती हैं ठीक है फिर कुछ सालों तक ये डिबेट चली कि थ्योरेटिकल होगा या फिर डिस्क्रिप्टिव होगा कि ये थ्योरीज पे ही बेस्ड होना चाहिए ठीक है मतलब क्या नोमोथेटिक होना चाहिए राइट right? इसका दूसरा नाम है नोमोथेटिक नोमोथेटिक राइट right. और इसको हम क्या नाम देते हैं आइडियोग्राफिक सिर्फ इतना सा हमें जानने की जरूरत है कि ये डिबेट्स चलती थी राइट right? नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या क्या आई फिर इवेंचुअली ह्यूमन ज्योग्राफी में ठीक है सबसे पहले जो हमारे बहुत ही अच्छे ज्योग्राफर हैं कौन इनका नाम है रैटजिल ठीक है इन्होंने क्या कहा कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है एक साइंथेटिक स्टडी है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सर्फेस मतलब सिंथसिस दोनों सिंक में कैसे चल रहे हैं ठीक है जो ह्यूमन सोसाइटी है वो कैसे चेंज हो रही है अर्थ के सर्फेस के साथ ठीक है सो ये रैटजिल ने बोला था नेक्स्ट ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ ठीक है तो ये किसने बोला था एल एन सी सैंपल ने बोला था चर्चिल सैंपल ठीक है तो इसने क्या बीच में एलिमेंट लेके आए हैं ये लेके आए हैं चेंज का एलिमेंट फर्स्ट में था सिंथसिस इसमें आ गया हमारा चेंज का एलिमेंट और दूसरी चीज़ क्या बोली है चेंज तो है ही इसके साथ जो मैन है वो भी अनरेस्टिंग है वो एक जगह पे नहीं है कुछ ना कुछ करता रहता है डेवलपमेंट होती रहती है और अर्थ भी अनस्टेबल है मतलब आज माउंटेन है एक जगह पे और कुछ सौ सालों के बाद या मिलियन ईयर्स के बाद वो प्लेन होगा या वहाँ से रिवर जा रही होगी ठीक है तो ये एलिमेंट्स लेके आए बीच में देन नेक्स्ट इज विडल डिला ब्लाशे इन्होंने क्या बोला था कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल लॉज गवर्निंग आर अर्थ एंड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बींग्स एंड इट्स इनहेबिटेड इन्होंने फोकस किस चीज पे किया रिलेशनशिप पे किया ठीक है इन्होंने कहा कि देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन और इन्होंने भी सिंथेसिस पे फोकस किया उसकी नॉलेज पे फोकस किया ठीक है तो ये तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है विच यू एक्चुअली नीड टू लर्न समझ के करोगे एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न अगर पूछ लेते हैं कि व्हाट वाज द डेफिनेशन गिवन बाय विडल डिला ब्लाशे विच वॉज द डेफिनेशन गिवन बाय एल चर्चिल सैम्पल और नेक्स्ट वी मूव ऑन टू टू वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म राइट सो डिटर्मिनिज्म 
पहले आया डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या है सपोज अगर हम अर्ली मैन की बात करते हैं या जिस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी तो उस टाइम पे क्या होगा सपोज आइस एज है ठीक है एंड वहाँ पे एग्रीकल्चर या किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बर्फ है आइस एज तो चलो ठीक है उसी की बात करते हैं कि तब वहाँ पे क्या है वहाँ पे एग्रीकल्चर इतना नहीं हो सकता था हो ही नहीं सकता था तो क्या क्या करते थे लोग या तो आ, सिर्फ मीट खाते थे ठीक है और उनके अंदर प्लांट प्रोटीन या जो भी है वो जाता ही नहीं था फाइन तो क्या आ, उस टाइम पे कोई चारा ही नहीं था इफ देर वॉज नो एग्रीकल्चर तो नहीं खाएंगे प्लांट्स ठीक है एन अदर थिंग वॉज अगर अगर बारिश आने वाली है या फ्लड आने वाला है पीपल वोंट डू एनीथिंग वो बैठे रहेंगे अपनी जगह पे अगर फॉरेस्ट फायर है दे वोंट डू एनीथिंग बिकॉज वो क्या बोलेंगे कि एनवायरमेंट हमसे ज़्यादा पावरफुल है और तब कंसेप्ट आया रिलीजन का और जिसमें नेचर को मदर नेचर को वर्शिप करने जाने लगा सपोज द पीपल हैड टू इम्प्रेस द रेन गॉड्स अगर हमारे खेत में पानी नहीं है बारिश नहीं आ रही है तो पीपल विल डू अ पर्टिकुलर डांस या कुछ हवन करेंगे टू इम्प्रेस द रेन गॉड्स और बारिश आ जाएगी राइट right? सो so, इसका मतलब क्या है जो एनवायरनमेंट है उसको ज़्यादा पावरफुल माना गया तो यहाँ पे डिटर्मिनिज्म मतलब जो एनवायरमेंट है वो डिटर्मिन कर रही है मैन को राइट right? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ मैन नेचुरलाइजेशन ऑफ मैन नेचर राइट नेचुरलाइजेशन ऑफ मैन फिर दूसरा कंसेप्ट आया पॉसिबलिज्म का पॉसिबलिज्म का कंसेप्ट क्या है अब इसमें ये हमें पता चल रहा होगा इसका मतलब क्या है पॉसिबिलिटीज कि नेचर हमें क्या देता है ऑपरचुनिटीज देता है और उन अपॉर्चुनिटीज को हम कैसे अवेल कर सकते हैं जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी राइट right? अगर सपोज मेरे पास खेत है उसमें पानी नहीं है तो मैं वेट नहीं करूंगी कि मैं हवन करूं या मैं वेट करूंगी कि रेन गॉड्स इम्प्रेस होंगे और मेरे खेत को पानी आएगा नहीं मैं इरीगेशन करूंगी कैनाल जो साथ में जा रही है मैं वहाँ से इरीगेट करूँगी अपने खेतों को सो वट एम आई डूइंग मैं वो अपॉर्चुनिटी यूज़ कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी राइट सो हेयर टेक्नोलॉजी प्लेज The most important role, right? इस वजह से क्या है जो environment के dictates हैं हम उनको oppose कर सकते हैं ठीक है और क्या है suppose forest fires हैं हम बैठ के wait नहीं करेंगे कि पूरा जंगल जल जाएगा अपने आप आग खत्म हो जाएगी नहीं हम क्या करेंगे fire brigade को बुलाएंगे अगर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है छः महीने बर्फ पड़ती है तो क्या करेंगे हम वहाँ पर ग्रीन हाउसेज लगा सकते हैं वहाँ पर भी खेती बाड़ी कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज वॉट इज पॉसिबलिज्म राइट सो दे आर लाइक टोटली ऑपोजिट फ्रॉम ईच अदर राइट सो इनके बाद क्या आया इनके बाद आया बीच वाला कंसेप्ट जो मिडिल पाथ होता है उसको क्या बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म नियो डिटर्मिनिज्म किसने दिया था It was the concept given by a very famous geographer, Griffith Taylor. इन्होंने क्या बोला था Griffith Taylor ने बोला था कि ना तो बहुत ज़्यादा powerful है environment, ना ही बहुत ज़्यादा हमारे पास opportunities हैं technology हर चीज़ को handle नहीं कर सकती तो इन्होंने एक middle path दिया था और इस theory को इसीलिए बोलते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म क्या कंसेप्ट दिया था कि सपोज हमारे जो सिग्नल लाइट्स नहीं होती हैं ऊपर रेड लाइट होती है बीच में ऑरेंज होती है यहां पे ग्रीन होती है उन्होंने ये बोला था कि जब एनवायरनमेंट आपको रेड सिग्नल दे यू हैव टू स्टॉप जब एनवायरमेंट आपको ग्रीन सिग्नल दे यू कैरी ऑन योर डिवलपमेंट प्रोसेस और क्या बोला था कि बैलेंस रखना चाहिए राइट right? ऐसा नहीं है कि ये हमें रोक रही है एनवायरनमेंट तो हम रुक जाएं हमेशा रुके रहें कुछ ना करें ठीक है और अगर हमारे पास ऐसा ही नहीं है कि हम चलते जाएं एनवायरनमेंट की परवाह ही ना करें पेड़ काटते जाएं बस नहीं सो दे हैज़ टू बी अ बैलेंस वेन यू हैव रेड सिग्नल स्टॉप वेन यू हैव ग्रीन सिग्नल कैरी ऑन विद द डेवलपमेंट प्रोसेस दिस वॉज स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म राइट नेक्स्ट 
नाउ देर वर डिफरेंट स्कूल्स स्कूल्स होते हैं जनरली हमारे वो स्कूल वाले विद्यालय वाले स्कूल नहीं सो दीज आर स्कूल्स ऑफ थाट मतलब डिफरेंट डिफरेंट व्यूज क्या होते हैं ठीक है जोग्राफी ये ह्यूमन जोग्राफी आई तो इसमें काफ़ी काफ़ी अप्रोचेज भी आते हैं अलग अलग ह्यूमनिस्टिक मतलब कि एक ह्यूमन के परस्पेक्टिव की तरफ से हम जोग्राफी को देखेंगे ह्यूमनिस्टिक ठीक है वो आ गया फिर आ गया रेडिकल रेडिकल जनरली ये कंसेप्ट आया था मार्क्स के टाइम पे काल मार्क्स मार्क्सिज्म थ्योरी भी बोलते हैं ठीक है मार्क्सिज्म स्कूल ऑफ थॉट भी बोलते हैं देन इसमें क्या था कि स्टडी किया जाता था कि जो लोग हैं वो पुअर क्यों हैं ठीक है कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उसकी क्या डीमेरिट्स हैं या मेरिट्स हैं और कैसे इवेंचुअली कैपिटलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी कैपिटलिज्म ख़त्म होगा या पॉवर्टी कैसे डिक्रीज कर सकते हैं हम कंज्यूमर जो वहाँ पे जो लेबरर काम करते हैं उनके राइट्स के लिए सोचा गया ठीक है सो सो दिस इज़ वॉट इज़ रेडिकल थाट एंड देन बिहेवियरल बिहेवियरल मतलब अलग अलग सोसाइटीज अलग अलग कल्चर्स एक एक पर्टिकुलर प्लेस को कैसे देखते हैं सपोज पहाड़ों के लोग हैं ठीक है वो नीचे आके प्लेन्स को कैसे परसीव करेंगे एज कम्पेयर टू द पीपल लिविंग इन द प्लेन्स इट सेल्फ राइट सो दिस वॉज बिहेवियरिज्म डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर पे फोकस करना दिस वॉज ह्यूमनिस्टिक अलग अलग ह्यूमन एस्पेक्ट्स को स्टडी करना ठीक है एंड देन दिस इज रेडिकलिज्म दैट इज अगर हम पॉवर्टी है तो क्यों है अगर कंज्यूमरिज्म uh, है या कैपिटलिज्म है उसको स्टडी करना ठीक है दैट इज वॉट इट इज देन बहुत सारी स्टेजेज आई राइट जोग्राफी कैसे डिवेलप हुई है हमारी ये हुई है सबसे पहले तो कलोनियल पीरियड कलोनियल पीरियड मतलब जैसे ब्रिटिश थे वो अलग अलग जगह में जाके अफ्रीका में इंडिया में और कंट्रीज में जाके अपनी कॉलोनीज बनाई उन्होंने वो कैसे स्टार्ट हुआ एक्सप्लोरेशन से स्टार्ट हुआ राइट right? अलग अलग एक्सप्लोरर्स थे जैसे वास्कोडा गामा था अमेरिको वेस्पू की ठीक है ये लोग जब बाहर गए इन्होंने एक्सप्लोर किया किस लिए किया फिर वो किस लिए काम आया हमारे ट्रेड के लिए काम आया ठीक है हमारे जैसे हमारे इंडिया से यहाँ से कॉटन लेके जाते थे कॉटन लेके जाते थे और वहाँ पे जाके अपना कॉटन क्लोथ्स बनाते थे यहाँ पे आके ट्रेड करते थे सो इट ऑल स्टार्टेड लाइक दैट तो फिर क्या हुआ कलोनियल पीरियड के बाद क्या हुआ रीजनल एनालिसिस हुआ अर्थ को एज अ होल यूनिट स्टडी किया जाने लगा टू नो अबाउट इट्स डिटेल्स ठीक है अगर पूरी चीज़ को स्टडी करेंगे तभी उसकी डिटेल्स के बारे में पता चलेगा छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता चलेगा ठीक है सबसे पहले एक्सप्लोरेशन हुई फिर रीजनल एनालिसिस होने लगा रीजन को एनालाइज करने लगे देन व्हाट हैपन 1930 टू इंटर वॉर पीरियड राइट क्या हुआ उसमें एरियल डिफ्रेंसिएशन हुआ कि हर एरिया यूनिक कैसे है यूनिकनेस एरियल डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंसिएशन मतलब अलग अलग ठीक है एंड देन केम लेट नाइनटीन टू नाइनटीन इसमें क्या था स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन इसमें मैप्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई इसमें रिसोर्सेज हैं उनको मैप किया जाने लगा अगर पॉपुलेशन ऐसी है तो कहाँ पे डेंस है कहाँ पे लो है वहाँ पे उनको मैप करने जाने लगा तो पॉलिसीज अच्छी बनने लगी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करने लगे ठीक है एंड देन सेवेंटीज में क्या हुआ डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स आए जो मैंने अभी आपको बताए तीन स्कूल्स आए ठीक है तो वो सोशल अप्रोच आ गई सोसाइटी को स्टडी करने के लिए अप्रोच आ गई ठीक है देन 1990s में क्या हुआ मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म क्या हुआ जो पहले वाली थ्योरीज थी सपोज पहले के लोगों ने थ्योरी दे दी थी कि डिटर्मिनिज्म है पॉसिबिलिज्म है या अगर पहाड़ है तो वो प्लेन होगा ही होगा राइट right? सो so, उन थ्योरीज को क्वेश्चन किया जाने लगा कि जरूरी है कि जो थ्योरी यूरोप में चलती है सपोज पहाड़ यूरोप में ऐसे चेंज होता है या वहाँ पर क्लाइमेट ऐसे होता है जरूरी है कि वो इंडिया में भी होगा वो क्वेश्चन किया जाने लगा ठीक है सो क्या था कि एक रीजनल अप्रोच आने लगी कि नहीं हर चीज को जनरलाइज नहीं करेंगे हम राइट right? ये है देन सब फील्ड्स आई सब फील्ड्स ठीक है इसका मतलब क्या है कि अगर जनरली जब ज्यादा ज्यादा रिसर्च होने लगे तो क्या है डिफरेंट डिफरेंट और अंदर से व्यूज निकल के आते हैं थोड़ा सा डिफरेंट किसी और से हो जाएगा थोड़ा सा डिफरेंट किसी और से हो जाएगा ठीक है तो इसमें क्या आया जैसे सोशल में हम जेंडर के बारे में पढ़ने लगे कास्ट के बारे में पढ़ने लगे ठीक है फिर और क्या आता है सोशल में हम सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ने लगे सेक्स रेट के बारे में पढ़ने लगे ठीक है पॉपुलेशन के बारे में पढ़ने लगे देन इकोनॉमी कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं राइट और अर्बन डेवलपमेंट ये अर्बनाइजेशन में आ गया अर्बन जोग्राफी अर्बन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने लगे हम राइट एंड देन पोलिटिकल में क्या है जियो पढ़ते हैं जियो पॉलिटिक्स इज ऑल टूगेदर इन अदर सब्जेक्ट ये एक फील्ड है 
ठीक है ये पढ़ते हैं हम वोटिंग स्टडी करते हैं अलग अलग तरीके के बिहेवियर वोटिंग बिहेवियर्स हम स्टडी करते हैं ठीक है देन केम सेटलमेंट सेटलमेंट जोग्राफी राइट right? कैसे कैसे डिफरेंट टाइप की सेटलमेंट्स होती हैं कुछ सेटलमेंट ऐसी होती है कुछ रेलवे ट्रैक के आसपास होती है और जैसे ये हिल है तो इसके पास ऐसे रेडियल होगी सेटलमेंट तो ये हम स्टडी करते हैं और ये भी करेंगे हम आगे समझ में आया तो ये है डिफरेंट डिफरेंट ऑफ फील्ड्स राइट सो दिस इज वॉट इज ऑल अबाउट ह्यूमन जोग्राफी एंड इट्स स्कोप You got to know about how geography evolved. What is the relationship between human and uh, geography? Post-determinism, uh, neo-determinism, possibilism, and ये इतना difficult नहीं है. If you try to love geography, ge geography will love you back, right? So this is what is human geography is all about. And thank you so much. I'll see you in the next class.